Hello po, this is Nehemia sa iyo. Hi, welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Narito na po tayo sa chapter 18 ng The Gospel of Jesus Christ according to John. At ito, ito po yung tag po na kung saan ang ating Proso Kristo ay aarestuhin na. At dito sa tag po ito, binanggit niya po yung The Spirit is willing, but the flesh is weak. Sana po ay pagsama-samahan po natin panoorin ang video ito at ito po ay kapupulutan po natin ng aral. Tara na po at panoorin po natin. Magandang gabi mga kapatid, muli tayong mag-aral ng Banal na Salta at uh, muli nating uh, subaybayan itong ating serye ng ating pag-aaral dito po sa Gospel of Jesus Christ according to John. At ngayon po ay umabot na po tayo sa chapter 18 at ito po yung part 1. Ito po yung aresto na ating Pranso Kristo. Dito sa tagpo ito, aarestohin na po, uhulihin na po ang ating Pranso Kristo. Kung natatandaan niyo po, dito po sa synoptic gospel na no, yung Matthew, Mark, Luke after the Passover ay eh, aresto na po no, inaresto na po siya after ng Passover matapos na siya ay makipag uh, huling hapunan sa kanyang mga alagad at siya ay pumunta doon sa isang lugar na kanilang uh, usual na pinupuntahan ay inaresto na po ang ating Panginoon sa Kristo sa susunod na chapter. Ano? Yun ay yung nasa account ni Matthew, ni Mark, at ni Luke. At ito yung tinatawag natin synoptic gospel. Pero dito po sa Gospel of Jesus Christ according to John, na ito po yung librong ating pong pinag-aaralan, eh meron pong in between the last supper at saka doon po sa aresto. At ito yung makikita natin dito sa illustration Meron pong uh, in between na chapters at ito nga yung chapter 14, chapter 15, chapter 16 at chapter 17 bago siya arestohin. At dito po sa apat na chapters na ito, ito po yung paghahanda ng ating Panso Kristo sa kanyang mga alagad sa napipinto niya pong kamatayan. Dito po ay uh, pinakakalma ng ating Panuso Kristo ang kanyang mga alagad at pinangangakuan na hindi sila iiwanan na bagaman siya ay aalis ano? at binibigyan siya la ng warning no? ng mga babala na mangyayari kapag siya ay umalis na at siya ay mamatay na no? pero sa chapter 17 ang kanyang mga alagad ay kanyang ipinapanalangin no? nananalangin siya sa kanyang ama na sana ang kanyang mga alagad ay maproteksyonan. At yun yung atin pong natapos. No? Ito yung mga huling uh, apat na videos na aking ginawa ng mga nakaraan. No? At ngayon, pupunta na po tayo dito po sa chapter 18 na kung saan ang ating Panunso so Kristo po ay aarestuhin. Na, at ganito po ating mabasa dito po sa chapter 18 verse uh, 1 ganito po ang ating pagbabasa when he had finished praying Jesus left his disciples and crossed the Kidron Valley on the other side there was a garden and he and his disciples went into so matapos siyang manalangin at ito yung panalangin na kung saan ay hinihiling niya sa Diyos na huwag sanang matuloy itong kanilang plano. At mapapansin niyo dito sa ating binasa, uh, ginaw, nilagyan po ng kulay yung garden. Kasi si John, nung ikwento niya ito, eh, generic yung, yung nilagay niya, the garden. No? Pero anong garden ito, hindi niya in-specify. Pero doon sa uh, synoptic gospel, ay in-specify kung anong garden ito. At yung basa natin po sa Matthew chapter 26 verse 36. The, the same tagpo, no? The same uh, event ito. 
uh, at uh, pareho rin nung binabasa natin sa chapter 18 yung event no yung tagpo at dito mababasa natin sa 36 ay ganito then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane and he said to them sit here while I go over there and pray so sabi niya eh maupo kayo dito dito lang muna kayo at uh, ako ay pupunta doon sa konting kalayuan para ako ay manalangin at dito binanggit ni Matthew at ganoon rin sa account ni uh, Mark na ang kanilang pinuntahan ay Gethsemane sabi ni John pumunta sila sa garden ang sabi naman ni Matthew pumunta sila sa Gethsemane ibig sabihin pumunta sila sa garden of Gethsemane at sa account naman ni Luke ay uh, binigay niya kung saan talaga yung lugar kung saan located yung ano Garden of Gethsemane at yung mababasa natin po dun sa Luke chapter 22 verse 39 ganito po ating mababasa Jesus went out as usual to the Mount of Olives. So, ito yung usual place nila, yung Mount of Olives, no? na kung saan naroon po yung Garden of Gethsemane. So, ang sabi dyan, Jesus went out as usual to the Mount of Olives and His disciples followed Him. So, natukoy na natin yung exact location kung saan Uh, ang ating Panunod sa Kristo ay pumunta kabunto ng kanyang mga apostol. Ito po ay nasa Mount Olives. Sila ay pumunta sa Mount Olives. At doon sa Mount Olives, meron po doon garden. At ang garden po ay tinatawag na Garden of Gethsemane. At dito sa Garden of Gethsemane, dinala niya po dito yung labing dalawang apostol niya. Pero Within these twelve apostles, ito yung tinatawag niyang co-group, ay meron pa siyang isa mas maliit na inner circle na binubuo ng tatlong alagad. Na uh, dito ay isineperate niya doon sa siyam. Ang sabi doon sa 37 ay ganito. He took Peter and the two sons of Zebedee along with him and he began to be sorrowful and troubled. So makikita natin dito, merong binanggit na tatlong individual na isineperate niya dun sa siyam. Ano? At ito yung si Peter at yung dalawang anak ni Sebedee. Dito sa Matthew, sa account ni Matthew, hindi niya pinangalanan kung sino yung dalawang anak ni Sebedee. Na, na kung saan ay pinaramdam niya dito yung kanyang kalungkutan at kanyang Uh, pagiging uh, nagugulumihana na siya no sa nangyayari ano at uh, doon sa account ni Mark e eh, binanggit kung sino ang mga ito no ang sabi doon sa verse uh, uh, chapter uh, 14 ng Mark verse 33 ganito ate magbabasa and he took Peter James and John along with him and he began to be deeply distressed and trouble. Sino yung dalawang anak ni Sebedee? Dito ay in-specify naman ni Mark kung sino ang mga ito. At binanggit ni Mark na ito ay si James at si John. So tatlong tao ito, tatlong uh, kanyang mga alagad na sineperate niya doon sa Siam at ito nga si Peter, si James at si John. Ito yung kanyang mga pangunahing mga apostol na kung saan ay uh, mas la lagi niyang ano isinasama. Kung natatandaan niyo doon sa Mount of Tan Transfiguration, doon sa Mount Tabor, no? Ay dinala niya rin yung tatlong ito eh para saksihan yung kanyang ano pagbabagong anyo, no? Yung kanyang pagta-transfigured. At ito ay mababasa natin doon sa Matthew chapter 17 verse 1. Ganito ating mababasa. Ito ay after nung Chapter 16, kung saan sabi niya, Upon this rock, I will build my church. At sinasabi niya, pupunta nga ako sa Jerusalem para ako ay patayin at magbagong muli ano, sa ikatlong araw. At ito, mababasa natin sa Matthew chapter 17 verse 1 ay ganito, After six days, 
na after six days nang sabihin niya, upon this rock, I will build my church. And sabi niya, after six days, Jesus took with him Peter, James, and John. So, sino yung dinala, dinala niya rin doon sa ano? Binukod niya sa Siam, doon sa Garden of Gethsemane, si Peter, James, and John. Sino rin yung dinala niya dito sa Mount uh, Tabor, doon sa Mount of Transfiguration, Peter, James, and John. And sabi doon, after six days, Jesus took with him Peter, James, and John, the brother of James, and uh, led them up a high mountain by themselves. So sila apat lang. Na, si Peter, si James, and si John at ang ating Pranso Kristo. Silang apat lang ang umakyat dun sa Mount Tabor na tinutukoy nga dito sa high mountain. At dito nga yung uh, naganap yung transfiguration. So ito yung tatlo. No, among those core group no yung kanyang labing dalawang uh, alaga o labing dalawang apostol na no? ay meron pa siyang tatlo among these twelve na mas lagi niyang ano nakakasama lalo na sa mga special event kagaya ng amount uh, uh, doon sa transfiguration at ngayon naman dito sa event na siya ay pupulihin magamat kasama niya yung labing dalawa na, pero ibinukod niya yung tatlo na malayo dun sa siyam at siya naman ay lumayo rin dun sa tatlo na upang siya ay ano, ay manalangin. So dun sa 38, no, Matthew chapter 26 verse 38, ganito po ang ating mababasa. Then he said to them, My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. So, Sinabi niya, inamin niya na dito sa tatlong ito na anong sabi niya? Eh, masyado na ako nagugumilahanan. Masyado na ako nalulungkot. Uh, sana pipinto kong ano, kamatayan. Manatili kayo dito at magpuyat na kasama ko. Sabi ng ating Panginoong Heso Kristo. So, mapapansin po natin yung kanyang pagiging tao no, na siya ay natatakot na na hindi lang basta natatakot siya na lulungkot sa mangyayari pagkatapos nito. Sa verse 39, ganito ang ating mga basa, going a little further. No, kasi nga nagpaalam siya, sabi nga, lalayo ako ng konti ano, upang manalangin. Sabi niya, going a little further, he fell with his face to the ground and prayed, My father, if it is possible, may this cup pass Uh, make this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. So, makikita natin dito sa ating binasa, inilagyan ko ng pula yung he fell with his face to the ground and prayed. Kasi may mga, mga pangkating pangrelihiyong, no, na mga uh, nag, uh, yung bang nag e specify doon sa mga posisyon ng prayer. Kung babasahin po natin ang Biblia, iba't iba yung posisyon ng prayer. Merong uh, nakatayo na itinataas yung kamay, merong pong nakaluhod, no? merong uh, nakapikit. No? At dito sa pagkakatang ito, ito yung uh, posisyon na ginagawa ng mga Muslim na nakatuwag. Ano? Pansinin po natin, he fell with his face to the ground and prayed. Pa, paano mangyayari yun? No? Uh, yung posisyon na ito ay nakadikit no sa ground yung kanyang mukha. Eh paano gagawin niyo? Imagine niyo anong posisyon ng tao ang mangyayari kapag ginawa niya ito na siya ay mananalangin sa Diyos na nakadikit yung kanyang ano mukha sa ground. So uh, ito ay ano kagaya ng mga Muslim na nakatuwad at nakadikit yung kanilang mukha sa ground. So makikita natin iba't iba ang posisyon ng mga ano, mga ano, mga panalangin. Hindi ito binanggit dito ni John para sabihin o ni Matthew para sabihin ito na yung posisyon. Pero ikinuwento ni Matthew na ito yung ginawang posisyon ng ating Panginoong Kristo nang siya ay manalangin sa kanyang Ama. Muli natin basahin sa 39 
going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed. At yung kanyang prayer, sabi niya, My father, if it is possible by this cup, be taken from me, not as I will, but as you will. So makikita natin, itong panalangin ng ating Panginoon Kristo, makikita natin, dito sa pagkakataon ito, magkasalungat yung kanya ka. Yung anak at ang ama no? Ang sabi ng ama Dapat mangyari ito Pero sabi ng anak Baka pwede ano, Hindi mangyari ito Let this cup pass Pero sabi ng anak, ang anak no? Para maging isa sila Ang sabi niya Thy will be done ang Sabi niya Ama, kumari Huwag na nating ituloy ito Let this cup pass. Pero dahil sa plano nga natin ito at ito yung kagustuhan mo, masunod ang iyong kagustuhan. So, sana ay maintindihan natin itong panalangin ito na sa atin ring mga panalangin, ayun o, bagamat meron tayong mga hinihiling sa Diyos na ay hayaan natin ang Diyos na magpasya ayon sa kanyang kalooban sapagkat meron mga tayong mga hinihiling na ano hindi na ayon sa kalooban ng Diyos natural hindi niya ito ano ipagkakaloob sa atin kagaya nito hinihiling ng ating Panginoong so Kristo na wag nang matuloy yung kanilang plano na siya mamatay pero uh, sa isip-isip niya na kinakailangan matupad kung ano ang gusto ng kanya ama susunod siya sa kagustuhan ng kanyang ama. Kung natatandaan niyo sa Pilipos chapter 2 verse 6 ano na sabi nga tularan natin ang ating Panginoong so Kristo na bagamat siya ay Diyos no nung siya ay nag nasa katawang tao ay naging masunurin hanggang sa kamatayan. At ito nga ginagawa niya no bagamat siya ay nagugulumihana, bagamat siya ay nakatakot sa napipinto niyang kamatayan sapagkat naandong po siya sa kanyang physical na katawan ano, at nararamdaman ng kanyang physical na katawan yung nervyos no, yung lagim na nararamdaman niya na malapit na napipinto na ay yung kanyang kamatayan masakit po to at ito the same thing ang nangyayari sa atin no? at the same thing nangyayari sa mga tao na, ano, na natatakot sa kamatayan eh, Ang kamatayan ay isang tagpo sa buhay ng tao Na labis niyang ano, kinatatakutan At sa pagkakataon ito Dahil ang ating Panginoon sa Kristo ay nasa katawang tao Ay natatakot siya Ninenervyos siya At kumaari sa kanyang panalangin sa Diyos Kumaapila siya sa Diyos na sana huwag sanang matuloy. So sa verse 14, ganito ating mabasa, no, binabasa natin po yung uh, Matthew chapter 26 na doon sa tagpo sa garden sapagat ito hindi nabanggit ni Juan kaya lang natin po ito binabanggit dito. Pero babalik po tayo doon sa John chapter 18. Ano po? So dito po sa uh, Matthew chapter 26 verse 40, ganito ang ating mga basa. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Could you men keep watch with me for one hour? He asked Peter. So tilapitan niya yung tatlo. Ano? At natagpuan niya, natutulog. Kaya sabi niya, baka pwede namang magpuyat tayo. No? Kasama, kasama ko kayong magpuyat kahit isang oras man lang. No? At sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, seryoso, na may takot. No? Sabi niya, baka naman pwedeng makiisa kayo sa akin. Baka naman pwedeng kahit isang oras man lang. Magpuyat tayo. Nakasama ko. At sabi niya doon sa kanyang alagad, sa 41, Watch and pray so that you will not fall into temptation. Sabi niya sa mga alagad, eh magpuyat kayo at manalangin 
para hindi kayo ano mahulog sa tukso. Bakit niya sinabi ang ang bagay na ito? Sapagkat siya sa kanyang pagiging tao, inauhulog eh, siya sa tukso eh. No? Sa tagpong ito ay sumasalungat siya sa ano? Sa kanyang ama. Ang kanyang kahilingan ay maabot yung plano ng kanyang kamatayan. Hinihiling niya sa ama na ano, huwag sanang matuloy. Let this cup pass. Pero ang sabi niya, they will be done. So kung ito ay nangyayari sa ating Preso Kristo, alam niyang posibleng mangyari ito sa kanyang mga alaga. At dito niya nga sinabi, muli natin basahin sa 41, was and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Tinutukoy niya to sa kanyang sarili. Yung kanyang espiritu willing sumunod doon sa plano ng Diyos na siya ay ibinigay para sa kamatayan. Pero yung kanyang ano, yung kanyang flesh ay ano, mahina, no? Natatakot, nagugumilihanan. At kung ito ay nangyayari sa kanya, ito ay posibleng mangyari rin sa kanyang ano, sa kanyang mga alaga. Posibleng mangyari ito sa inyo at posibleng itong mangyari sa akin. To the point na ano, na kapag nangyayari ang mga bagay na ito, ay ano, bagamat willing ang ating espiritu na sundin pa rin ang agustuhan ng Diyos, ay ano, ang ating laman ay ano, ay mahina at sasalunga doon sa kagustuhan ng Diyos. At madalas tayo nasusubukan ito. No, simpleng bagay lang. Nakapulot ka ng uh, isang wallet na may pera. No? No? Ang espiritu mo nagsasabi, ibalik sa may-ari. Pero ang iyong, ano, kumisan ang iyong katawan, ang iyong flesh ay nagsasabi, finders keeper. Sa iyo yan. Sa iyo yan. So makikita natin, ito'y simple lang tukso. Pero bumibigay po tayo. Lalong-lalo na doon sa tukso na kagayang ito na nangyayari sa ating para sa Kristo. Buhay na ang nakataya. At dito makikita natin doon sa kanyang kahilingan na, na labis siyang nagugulumihana na ano? Ang sabi niya, let this cup pass. So matapos niya sabihin sa kanyang maalagad na man, ah, magpuhit kayo at manalangin para hindi kayo maano mahulog sa tukso. Naiintindihan ko na ang espiritu nyo ay willing na sumunod sa aking ama pero naiintindihan ko rin dahil pareho tayo ng uh, sitwasyon na meron tayong katawang lupa na ang ating katawang lupa ay ano ay mahina. Na? At pagkatapos niya sabihin yun, ay umalis siyang muli. Lumayo siyang muli sa kanyang mga alagad at uh, ito ay mabasa natin doon po sa ano sa 42 ganito ang ating mabasa and he went away a second time and prayed ha uh, lumayo siya muli at siya ay nanalangin at yung kanyang panalangin pareho rin ang sabi niya my father if it is not possible for this cup to be taken away unless i drink it may your will be done sabi niya, kung hindi, na, hindi talaga ito maaalis. No? Kung hindi maabot yung plano na ang sarong ito ay aking tikman, masunod ang iyong kalooban. No? Sa 43, ganito ang ating masa, and he went back back uh, and He went back. He again found them sleeping because their eyes were heavy. So yung kanyang pagbabalik, na, the second time na bumalik siya, eh, natagpuan niya yung kanyang mga alagad na ano, naantok talaga at talaga mabigat na yung kanilang mga mata. Inaagaw na talaga ng antok yung kanilang mga mata. At doon sa uh, 44, ay umalis siyang muli. Na, makita niya na Medyo talagang nag-aagaw na ng tulog yung kanyang maalagad. Ay, uh, 
umalis siyang muli. At ang sabi sa 44, So he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. So makikita natin, same thing, tatlong beses siyang nalalangin sa kanyang ama to let this cup pass. Na wag matuloy yung plano na siya'y mamatay. Pero sabi niya, Thy will be done. So makikita natin sa tagpong ito, kung ang ating Panginoon sa Kristo lang ang masusunod, ayaw niya, natatakot siya. Pero dahil nga ito ay plano na nila dalawa na, na dapat ihandog ng ating Panginoon Kristo ang kanyang buhay para sa kasalanan ng sanlibutan ay dapat ito ano, matupad. So makikita natin kung gaano kahirap yung sitwasyon ito para sa ating Panginoon so Kristo sa kanyang pagiging tao. Napakahirap. Ialay mo ang iyong buhay. Napakahirap na willing kang ibigay yung iyong buhay para sa marami. Sa 45 ganito ang ating mabasa. Then he returned to the disciples and said to them, Are you still sleeping and resting? Natutulog na naman kayo. Sabi niya, Look, the hour has come and the Son of Man is delivered into the hands of sinners. Natutulog na naman kayo. Dumating na yung oras. At ang anak ng tao ay ano, ibinigay na sa mga makasalan. At ang sabi niya sa 46, Rise! Tumayo kayo! Let us go! Here comes my betrayer. Sabi niya, magsitinding kayo. Umalis na tayo dito. Narito na, malapit na ang nagkanulo sa akin. At sa tagpong iyon, doon na nga dumating si Judas para siya ay hulihin. Muli tayong bumalik doon sa Uh, the Gospel of Jesus Christ according to John sa chapter 18 at muli natin basahin ang verse 1 ganito ang ating mabasa When he had finished praying Jesus left with his disciples and crossed the Gidron Valley On the other side there there was a garden and he and his disciples went into it at nalaman na natin kung ano yung garden ito ito yung garden na matatagpuan natin doon sa ano Mount of Olives at itong garden na ito ay tinatawag na Garden of Gethsemane. At dito na nga sa tagpong ito na ginigising niya yung kanyang maalagad na sabi niya alis na tayo sapagat malapit nang dumating yung nagkanulo sa akin dumating nga yung nagkanulo sa kanya at ito'y mababasa natin dito po sa verse 2. Ang sabi ay ganito Now Judas who betrayed him knew the place because Jesus had opened met there with his disciple. So, usual place nila ito. Favorite place nila ito. Bagaman tayo, meron rin mga favorite place. No? Minimit natin yung ating mga kaibigan. Meron rin tayong favorite place na minimit natin yung ating mga kapatid kay Kristo. Sila man, sa kanilang pagtitipon, meron silang favorite uh, place. At ito nga yung Garden of Gethsemane. So, alam ito ni Huda. So, pagkat isa siya sa mga labing dalawa na alam ito ni Judas sapagkat ano sapagkat lagi silang ano nagpupunta dito no at dito ay ano ay pumunta sila at dito rin pinuntahan sila ni no ni Judas muli natin basahin sa verse 2 now Judas who betrayed him knew the place because Judas had often met there with his disciples. And sa verse 3, ang sabi ay ganito, So Judas came to the garden, guiding a detachment of soldiers and some officials from the chief priests and the Pharisees. They were carrying torches, lanterns, 
and weapons. Wow! Barang pupunta sa gera, no po. At iisa lang yung taong huhulihin, pero overkill, no? Ay uh, lahat sila ay ano, ay pumunta at sunugod yung ano, ang ating Panginoong Hesus Kristo. So, talagang gusto nilang matiyak na mahuhuli nila ang ating Panginoong Kristo. Ha? Tulong-tulong po sila. Sa verse 4, ganito ang ating mabasa. Jesus knowing all that was going to happen to him, went out and asked them, Who is it you want? Na? Alam ng ating Panginoong Kristo, yun ang nangyayari. So, hinarap ng ating Panginoong Kristo yung mga uhuli sa kanya na kasama si Judas at ang tanong niya sa kanila ano sino ba hinahanap ninyo at uh, sa verse 5 ang sabi Jesus of Nazareth they reply ah uh, hinahanap namin si Jesus of Nazareth at dito ay sinagot ng ating Panginoon Kristo ay ganito Jesus of Nazareth they reply I am he Jesus said and Judas the traitor was standing there with them ah uh, sino hinahanap niyo Ang sabi ng nila, hinahanap namin si Jesus na taga Nazaret. Ang sabi ng ating Panso Kristo, ako nga, ako yung hinahanap ninyo. No? Nagtatanong pa sila, samantalang ang si Judas kasama nila, na itinuturo ng ating Panso Kristo. Verse 6, gito ang ating basa. When Jesus said, I am he, they drew back and fell to the ground. Again, he asked them, who is it you want? Jesus of Nazaret, they said. So dito binigyan ng pansin ni Juan yung kwento na nung banggitin ng ating Panginoon Kristo ako nga eh may pwersang tumula sa mga huhuli sa kanila at sila ay ano ay ano na, na pahiga sa ano sa lupa nung sabihin. So dito may ipinakikitang pwersa na si Juan kapag binabanggit ng ating Panginoon Kristo I am. Yung po salitang I am ay short ng Yahweh. No? At uh, ito ay isa sa mga pangalan ng Diyos. Maaring ito ay ibinabanggit ni Juan upang, ano, upang maipakita niya yung, yung uh, power of the name of God. No? Na nang banggitin ng ating Panso Kristo. Sino yung nahanap niyo? Ang sabi ng mga humahuli sa kanya, Jesus of Nazareth, nung sabihin ng ating Panginoon Kristo, I am, ay nagkaroon ng pwersa at sila ay handusay na doon sa lupa. Sa verse 8, ganito ang ating basa, Jesus answered, I told you that I am He. If you are looking for me, then let this man go. So sinabi ko na sa inyo, ako nga yung inahanap nyo. At kung ako ang sadya ninyo, eh, hayaan nyo yung aking mga alagad. Na ako na lang ang hulihin nyo. At ito ay para matupad yung, ano, yung hula na sa matandang tipan. At yun nga yung binanggit doon sa verse 9. Ang sabi, This happened so that the words he had spoken would be ano, fulfilled. Ano yun? I have not lost one of those you gave me. Wala akong ano, wala akong pinabayaan sa mga taong iyong ibinigay. So lahat ay ano, protection na niya, lahat ay iniligtas niya. Maliban siyempre doon sa nagkanulo sa kanya. Verse 10, ganito ang ating mabasa. Then Simon Peter who had a sword, draw it and struck the high priest servants cutting off his right ear. The servant's name was Malcus. So natatandaan pa ni Juan kung sino yung pangalan ng no, no servant ng no high priest no, na uh, piningas ni uh, Peter yung, ano, yung kanyang tenga sa pamagitan ng taba. Pero natural magkakaroon ito ng komosyon so sinabi ng ating Panso Kristo na uh, pinigilan ng ating Panso Kristo sa Peter sa verse 11 at ganito ang ating mababasa. Jesus com uh, commanded Peter, Put your sword away. Shall I not drink the cup that the Father has given me? So, Peter, tumigil ka. Balik mo yung sundang mo doon sa kanyang, ano, sa kanyang sisidlan. Na? 
eh, hindi mo ba naintindihan kailangan matupad kung ano ang kagustuhan ng Ama? Hindi ko ba titikman? Hindi ko ba iinuman yung sarok na ibinigay sa akin ng aking Ama? Kung natatandaan niyo po doon sa Last Supper, at sabi niya doon sa saro, no? sabi niya uminom kayong lahat sapagkat ito ay dugo ng aking ng tipan na nabubuho sa ano sa marami at kinakailangan mangyari ito no na kinakailangan matupad yung kagustuhan ng Diyos na mabuhos ang kanyang dugo para sa kabayaran ng ating mga kasalanan sa verse 12 ganito ating mabasa then the detachment of soldiers with its commander and the Jewish official arrested Jesus and they bound him. So makikita natin, ito yung tagpo ng pagkuli sa kanya. At sa tagpo ng pagkuli sa kanya dito sa Garden of Gethsemane, dito natagpuan rin natin yung tagpo sa kasaysayan ng buhay ng ating Pranso Kristo. Bilang tao ay labis siyang nagulumihanan. Bilang tao ay natatakot siya sa kamatayan. Bilang tao ay humihiling siya sa Diyos na ang bagay na ito ay huwag nang mangyari sa Kanya. Pero bilang tao na intindihan niya na anuman ang kagustuhan ng Diyos iyon ang dapat masunod. Even though our spirit is willing, the fact is the flesh is weak. Sana ay uh, may natutunan tayo sa tagpong ito ng ating pag-aaral na na Pwede natin isa praktika sa ating pamumuhay. Sana ay nag-enjoy kayo sa video ito. At sana po ay magkita-kita tayo muli sa mga susunod pang video na akin pong gagawin. Muli, maraming salamat po sa inyong pagkino. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay kung meron po kami mga bago pang mga video na akin pong i-upload ay ma-notify kayo at i-like nyo na rin po kung nagustuhan nyo po ang video ito at kung maaari ay i-share nyo na rin po ito sa inyong mga kaibigan para sa ganun sila man ay makapanood ng mga video ito at uh, sana po ay kung meron po kayong comment sana po ay mag-comment kayo muli ako po si Nehemi sa Yuhay ako po ay taos po sa nagpapasalamat sa inyo at sana po ay panoorin nyo na rin po yung video ito na sa, uh, sa inyong harapan at uh, pindutin nyo na rin po itong bilog para sa inyong mga subscription. Maraming salamat po.